दोस्तों मैं हर्षदा और आप देख रहे हैं ट्विंस माई वर्ल्ड ग्रहण से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाए हुए हैं लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ आपके मन में डाउट आ रहे हैं कुछ कन्फ्यूज़न है तो सारे कन्फ्यूज़न आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ आप सभी के जितने भी सवाल आए हैं उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखेगा आपके क्वेश्चन का भी हल जरूर मिलेगा और बाकी के भी जो क्वेश्चन हैं उनको भी सुन के भी आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा तो प्लीज़ एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा सारे क्वेश्चन को समझिएगा और क्या क्या नियम है क्या क्या कानून है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि ग्रहण आने के पहले गर्भवती जो स्त्रियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं क्या करें क्या नहीं करें तो उसके लिए सिंपल मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आपके लिए क्लियर हो जाएंगी तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझे आया था कि क्या मैं बैठ सकती हूं या फिर नहीं बैठ सकती हूं तो देखिए इसका आंसर मैं ये देना चाहती हूं कि अभी आप गर्भावस्था के दौर से गुजर रही हैं आपके शरीर में आपका एक नन्हा सा जान है एक बेबी है तो उसकी कंफर्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप इमेजिन कर लीजिए सिर्फ ये इस ग्रहण की बात मैं नहीं कर रही हूँ अगर जितने भी ग्रहण हैं चाहे वो चार घंटे पाँच घंटे या फिर उससे ज़्यादा चलने वाले हैं तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने लंबे समय तक आपको नहीं बैठना चाहिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ आपको बेशक बैठना चाहिए क्योंकि ये बैठना आपके लिए ज़रूरी है और आपकी जिम्मेदारी भी है आपके बच्चे के प्रति तो आपका कंफर्टेबल रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि आपकी गर्भावस्था में कोई भी अदर कॉम्प्लिकेशन ना आए तो ऐसे केस में आपको करना क्या है जो मैंने धागे की बात की थी कि आपको अपने बिहाफ में एक धागे को खड़ा कर देना है सेलोटेप की मदद से आप उसे खड़ा कर सकते हैं तो धागे से रिलेटेड देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या क्या आ रहे हैं धागे किस कलर के लेने चाहिए देखिए कोई भी कलर इसका स्पेसिफिक कोई कलर नहीं है आप अपने बिहाफ पे अगर धागे को खड़ा कर रहे हैं तो धागे को आप किसी भी कलर का ले सकते हैं लाल पीला हरा सफ़ेद जो भी लेना है काला से भी कोई ऐसा अशुभ नहीं हो सकता है आपको जो भी कलर लेना है आप ले लीजिए और उसको बस एक सिम्बॉलिकली अपने हाइट के अनुसार से उसको सर से लेके पाँव तक आप अच्छे से उसको नाप लीजिए अपने हस्बैंड की सहायता ले लीजिए और उसको नापने के बाद सिंपल आपको एक छोर को पकड़ना है ऊपर से और दूसरे छोर को मतलब एक छोर को अगर आप पकड़िएगा ऊपर सेलो टेप मार दीजिए उसके बाद ये लटकेगा नीचे जहाँ पर इसकी टिप आती है वहां पर आप एक दो सेलो टेप मार दीजिए वो खड़ा रहेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई ऐसा हिले डुलेगा नहीं और अगर आप चाहो आपकी इच्छा कर रही है तो आप उसको ऊपर से नीचे तक सेलो टेप भी मार सकते हैं आपकी अपनी इच्छा लेकिन ऊपर में अगर आप क्रॉस करके या फिर दो टेप मार दीजिएगा नीचे भी दो टेप मार दीजिएगा तब भी ये कम्प्लीटली सेफ है आपके लिए कोई भी इसमें हार्म नहीं है कोई भी ज़्यादा नियम कानून नहीं है और ये पर्सनली मैंने खुद के अपनी प्रेगनेंसी में किया है और भगवान की दया से उनके आशीर्वाद से मेरे दोनों बच्चे सही सलामत है तो आपके साथ भी कुछ भी पूरा अनहित नहीं होगा ये विश्वास तो आपको अपने ईश्वर के साथ बना के ज़रूर रखना है सिंपल सेलो टेप से आप अपने धागे को चिपका दीजिए अब ये देखिए कहाँ चिपकाना है तो देखिए दीवार पे आप कहीं पर भी चिपका सकते हैं प्रिफरेबली तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप दरवाजा का जो साइड होता है जो दरवाजा ऐसे आता है वहां पर बंद हो जाता है तो आप दरवाजे के पीछे कर लीजिए दरवाजे के पीछे क्या होता है कि आपको वो जल्दी फ्रिक्वेंटली दिखेगा भी नहीं और ये बैक साइड में रहेगा दीवार के तो वो छुपा रहेगा उससे कोई ज्यादा आपका सरोकार नहीं होगा तो आप कोशिश करिए कि उस समय आपकी दीवार के पीछे ही वो चिपक पाए मुझे लगता है ये डाउट क्लियर हो गया होगा अब क्वेश्चन धागे को लेके ये भी आ रहा है कि उस धागे का हमें क्या करना है तो देखिए आपका वो ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो सूर्य ग्रहण हो या सूतक काल हो वो बीत जाने दीजिए वो चले जाए आपकी डिलीवरी भी अच्छे से हो जाए वो तो सिंपल पड़ा हुआ है धागा सिंपल सा है कोई आपके घर की खूबसूरती को भी वो नहीं बिगाड़ रहा है क्योंकि वो दरवाजे के पीछे साइड में है यानी कि दीवार पे लगा हुआ है और दरवाजा उसके आगे आएगा तो वो ढक जाएगा तो उससे भी कोई आपको हर्ज नहीं है तो आपका बेबी इस दुनिया में अच्छे से राजी खुशी अगर आ जाए उसके बाद आपका जब नॉर्मल जो दिनचर्या है वो आपका चलने लगे आपको लगता है कि अब इसे इसकी कोई जरूरत नहीं है तो आप उठा के उसे डस्टबिन में फेंक सकते हैं कोई दिक्कतें नहीं आती हैं ये करके देखिए कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी ये कन्फ्यूजन मुझे लगता है कि आपकी दूर हो गई होगी साथ ही साथ जब सूतक काल का समय आता है तो भी मन में कन्फ्यूजन आता है कि सूतक काल तो 12 घंटे पहले लगता है तो क्या करें देखिए ये उप छाया का है चंद्र ग्रहण तो इसमें सूतक काल मान्य नहीं होगा लेकिन अगर मान्य रहता भी तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो धागे वाली जो मैंने बात बताई वो हंड्रेड सटीक है उसको आप करके देखिए कोई दिक्कतें आपको नहीं आएगी 
जाएगी सूतक काल स्टार्ट होने के पहले ही कर सकते हैं लेकिन अगर इसमें सूतक मान्य नहीं है तो आप ग्रहण के थोड़े टाइम पहले ये प्रोसेस कर लीजिए उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए रही जहाँ तक बात खाने पीने की बात तो खाने पीने से भी यही बात बोलूँगी कि देखिए गर्भावस्था के दौर से आप गुजर रहे हैं तो जो भी बहुत सारे जो लोग होते हैं जो कि आपको नियम कानून सबके घर के अलग अलग होते हैं लेकिन उनको भी इस चीज़ समझना चाहिए कि गर्भावस्था में आपका स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है बशर्ते कि नियम कानून के कुछ नियम कानून उतने ही हद तक पालन होने चाहिए जो कि आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो मतलब अगर आपको कोई बोले कि आपको लंबे समय तक खड़े रह के प्रार्थना करनी है तो ये कम्प्लीटली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस समय आप जो गर्भवती लेडीज़ हैं उनको आराम की ज़रूरत है उनको लेटना भी चाहिए बैठना भी चाहिए उस केस में मैंने आपको धागे वाली बात बता दी लेकिन देखिए सबके घर के अलग अलग नियम होते हैं तो ऐसे नियम जो आपके लिए आसान हो जो आप कर सकते हैं और देखिए बड़े लोग इतने भी निष्ठुर नहीं होते हैं वो समझते हैं हर प्रॉब्लम को समझते हैं तो वह आपको इतने कड़े नियम कहेंगे ही नहीं इतना आपको डिटेल बताएंगे ही नहीं तो आपको मैं सिंपल सा तरीका बता रही हूँ कि जो भी आपके घर के नियम है वो करिए लेकिन बशर्ते कि आप इतना ज़्यादा नियम नहीं फॉलो कर लीजिए जो आपके और आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि आप खुद सेल्फ सफिशेंट है ये समझने के लिए कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर है कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं है जैसे मैंने खाने पीने की बात की तो सूतक समय से भी बहुत सारे लोगों के नियम शुरू हो जाते हैं कि समय नहीं खाना चाहिए लेकिन इमेजिन करके देख लीजिए कि ये जो 12 से 14 घंटे का जो समय होता है ये काफ़ी लंबा होता है गर्भवती स्त्रियों को इतना ज़्यादा खाली पेट नहीं रहना चाहिए तो सूतक काल के समय आपको इसको मान्य नहीं रखना चाहिए अगर आप चाहो तो अपने खाने पीने की वस्तुओं में आप जो तुलसी की पत्तियाँ होती हैं उसको आप एज अ उसको प्रोटेक्शन रख सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि जितने भी दुष्प्रभाव आते हैं ग्रहण से वो नलीफाई हो जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं तो आपको सिंपल से पत्तियां रख देनी है तुलसी की और उसके बाद आप आराम से खा सकते हैं पी सकते हैं जो पानी होती है पीने के उस पर भी आपको तुलसी का पत्ता रख देना है और आप आराम से खाइए पीजिए कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी और उठने बैठने को लेके भी मैंने आपको बता दिया कि सिंपल सा आप धागा को टांग लीजिए उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है रही बात बहुत सारे लोगों का भी ये होता है क्वेश्चन कि क्या हम इस समय बाथरूम जा सकते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आप गर्भावस्था के दौर से आप गुजर रहे हैं बाकी लोग तो नहीं गुजर रहे हैं आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आपको फील हो रही है बाकी को नहीं फील हो रही है तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको बाथरूम जाना ही पड़ेगा और बाथरूम के लिए तब मना किया जाता है जब कभी आंगन वाले जो घर होते हैं जहाँ पर बाथरूम काफी दूर होते हैं उस केस में आपको मना किया जाता है कि आप बाथरूम ना जाइए क्योंकि जो हार्मफुल रेडिएशन होते हैं वो आपके गर्भ तक पड़ते हैं या फिर आप तक पड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होते हैं तो ऐसे केस में जिनके घर के बाथरूम दूर हैं ऐसे केस में आपको चादर या कंबल ओढ़ के ही बाथरूम जाना चाहिए उसके बाद आप वॉशरूम यूज़ करने के बाद फिर से आप ओढ़ के घर में एंटर कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम लोगों के घर में ही बाथरूम होते हैं तो बाथरूम जाने के पहले आपको सोचना नहीं है चाहे वो सूतक समय हो या फिर आपके ग्रहण का समय हो मैं किसी भी ग्रहण की बात कर रही हूँ तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है आप आराम से बाथरूम जाइए पानी पीजिए और कंफर्टेबल रहिए रही बात लोगों को पूजा पाठ करने से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सब के मन में ये क्वेश्चन आता है कि ग्रहण के टाइम पे पूजा नहीं की जाती है जी हाँ ये सही भी बात है पूजा नहीं की जाती है कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है लेकिन मन में आप अपने ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं क्योंकि मन में उनकी वंदना करना कहीं पर भी गलत नहीं है आप चाहे तो आप कुछ हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर मन में आप वाहे गुरु जी का नाम ले सकते हैं जो भी आपके घर में जो भी प्रचलन है जिस भी ईश्वर को अगर आप मानते हैं उनकी स्तुति करिए अपने बच्चे के लिए और अपने लिए आप उनसे दुआ मांग सकते हैं अच्छे सेफली डिलीवरी की कामना कर सकते हैं क्योंकि देखिए भगवान तो माता पिता समान होते हैं तो माता पिता के सामने मांगने के लिए आपको आडम्बर नहीं करना होता है आप सिंपल अपने साफ हृदय से उनसे कुछ भी कह सकते हैं मांग सकते हैं स्तुति कर सकते हैं वंदना कर सकते हैं आपकी जो भी इच्छा कोशिश ये करिए कि बाहर के रेडिएशन आपको नहीं पड़े तो खिड़की दरवाजे भी आपको अच्छे से बंद करने हैं पर्दे लगा के रखिए ताकि जो बाहर की जो रेडिएशन है वो आपको अंदर नहीं आए और अगर ये उप छाया का चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण है तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर ये प्रॉपर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण रहता तब भी आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है सिर्फ ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ये करके देखिए और बस भगवान से ईश्वर से यही कामना करिए कि आप और आपका बच्चा स्वस्थ हों और डेफिनेटली इतना विश्वास आपको 
अपने ईश्वर पे रखना पड़ेगा और ये विश्वास आपकी डिलीवरी को भी सुखद बनाएगी और देखिएगा यकीन मानिए दोस्तों आपकी डिलीवरी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी और बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे और अगर सब कुछ अच्छा रहता है वाहे गुरु जी ईश्वर की कृपा से अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर कमेंट करना मत भूलिएगा कि मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा मिला है डेफिनेटली ये चीज़ें ज़रूर करिए मुझे दिल से बहुत खुशी मिलती है कि मेरे एफर्ट्स आपके काम आ रहे हैं अगर ये वीडियो अच्छी लगी सारी कंफ्यूजन दूर हुई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा साथ ही साथ मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माय वर्ल्ड केयर उसे भी जाकर विजिट करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड